ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து ஒருக்க பாஸ் பண்ண ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மத்தியானத்துலேருந்து ஸோ மத்தியான லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டா ரைஸும் ஃபிஷ் கறியும் ஸோ எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஃபிஷ் கறி இஷ்டம் கிடையாது அதனால் நான் இப்போ எனக்கு வந்து எக்கும் ப்ரெட்டும் வச்சு ஆம்லெட் எக் ஆம்லெட் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாரோட ஃபேவரட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஒரு ஈஸியான என்னோட ஸ்டைல் எக் ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ வெங்காயம் கேப்சிகம் தக்காளி கொத்தமல்லி கீரை பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணு எக் வச்சுருக்கேன் நாலு சைஸ் நாலு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டு வேணும் ஸோ ப்ரெட்டு வந்து இந்த ப்ரெட் பாக்ஸ் வந்து பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ப்ரெட்டை வாங்கி அப்படி இதில் போட்டுடலாம் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது இது ப்ரெட் பாக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரடாக எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டின்னு நினைக்கிறேன் சரியான ஞாபகம் இல்லை ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ரைங் பேன் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வந்து வச்சுருங்க ஸ்டவ்வில் இதில் வந்து நீங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து பட்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பட்டர்லேயே நான் ப்ரெட்டு இது பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேன் ஸோ பட்டர் வந்து ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகட்டும் இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே நல்ல கோல்டனாக டோஸ்ட் ஆகட்டும் ஸோ நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக டோஸ்ட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ அந்த பக்கமும் நல்லா டோஸ்ட் ஆகட்டும் அது டோஸ்ட் ஆகிற டைமில் நம்ம வந்து இந்த சைட் பாருங்கள் ஸோ ப்ர எக்கை வந்து உடச்சி ஊற்றிடலாம் ஸோ நான் வந்து மூணு முட்டை முட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை வேணுமோ நாலு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் மட்டும் போட்டால் போதும் ஸோ தேவைக்கு தக்கன சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் எனக்கு பச்சை மிளகாவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இந்த ப்ரெட்டு நல்லா டோஸ்ட் ஆகிருக்கும் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதே பேனில் நம்ம ப்ரெட் ஆம்லேட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இதே பேனில் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா டீஸ்பூன் அளவுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு பட்டர் போட்டுக்கோங்க ஸோ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் இந்த பட்டர் மா அவரோட ஃப்ளேவரே வந்து தனி தான் இந்த ப்ரெட்டை வந்து பட்டர் இல்லைன்னா நெய்யில் டோஸ்ட் பண்ணுறதே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதிலே வந்து இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி கீரை தக்காளி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுவேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் குயிக்காட்டு ஒரு ஃப்ரை அந்த ஒரு பச்சை வாடை இருக்கும்ல அது போகிறதுக்கு வரைக்கும் ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸுக்கு தேவைக்கு தக்கன சால்ட் ஓகே இப்போ இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கியாச்சு ஸோ உங்களுக்கு பாருங்கள் வதங்கியாச்சா இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த அடிச்சு வச்சுருக்கோம்ல எக்கு அதை அப்படியே ஊற்றிடும் அதை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ லைட்டாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மேலே வந்து ராவாகவே இருக்கணும் அந்த டைம்லேயே நம்ம வந்து ப்ரெட்டை வந்து மேலே வச்சுட போகிறோம் இப்படி லைட்டாக முக்கிட்டு வைங்கன்னா ஏன்னா அப்போ அந்த சைடும் எக்கு படும்ல அதுக்கு வேண்டி 
ஸோ இந்த எக்கை வந்து இந்த பிரெட் இதில் முக்கிட்டு இப்படி வச்சுருங்க பார்க்குறதுக்கே நான் கூறுது பயங்கரமாக பசிக்குது ஓகே இது மாதிரி வச்சுருங்க ஸோ இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அந்த சைட் குக் ஆகிருக்கும் இதை ஃப்ளிப் பண்ணணும்ல அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து முழுசாகவே கிடைக்கும் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து மேலே வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ளிப் ஓகே இந்த மாதிரி முழுசாக வந்துச்சா திருப்பி இதை வச்சுட்டு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து ஐயோ ஓகே கேமரா ஃபுல் இதாகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து திருப்பி நம்ம ஸ்லைட் பண்ணிடலாம் இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆம்லெட் வந்து முழுசாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு உடையாது ஏன்னா நம்ம கரண்டியை உள்ளே விட்டு திருப்பும் போது கண்டிப்பாக உடஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளிப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் ஒரு இதை வச்சு நல்லா இப்படி அமைக்கி விட்டுருங்க அப்போ ஈவனாக குக் ஆகும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாதுங்க டக்குன்னு குக் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த வெங்காயம்லாம் இப்படி போட்டதுனால அது வதங்கி இருக்கும் வதங்கவும் செஞ்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட்டும் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அதனால் ஈவனாகிட்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்ல கலர்ஃபுல்லாகிட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்போ குக் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சூப்பராகட்டு ப்ரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு பேக்கெட் என்னடா என்னோட <laughs> ஸோ வந்து ஜாலியாக ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ முதல்வன் படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்குமா சொல்லுங்கள் கமெண்டில் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் திருப்பி திருப்பி பார்த்தாலும் எனக்கு போர் அடிக்காது ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வளாக கண்டினியூ பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க இன்ஸ்டாகிராமில் மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதில் கூட சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பாத்ரூமில் இருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபேஷியல் பண்ண போகிறேன் ஃபேஷியல்னால் என்னது சும்மா பார்லர் போய் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் பட் சுத்தமாக டைம் இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் திங்ஸ் வீட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து லைட்டாக ஃபேஸுக்கு ஒரு பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அந்த டெட் செல்ஸ் அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம நார்மல் ஃபேஸ் வாஷ் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிட போகிறேன் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிட்டு காணிக்கிறேன் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியாச்சு கையிலேயே ஒரு டவலும் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபேஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து கிளென்சிங் மில்க் வாங்கி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா இப்போ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்க்ரப்பு ஸ்க்ரப் ஏப்ரிகாட் ஸ்க்ரப் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எந்த ப்ராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதை லைட்டாக போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்ல இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் நல்ல ஸ்க்ரப் பண்ணிடுங்கன்னா ஃபேஸ் ஃபுல்லாகிட்டு ஸோ ஸ்க்ரப்பு நல்லா போட்டாச்சு இப்போ ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ என் ஸ்கின்னை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபுல்லாக அந்த பாலிஷ் மாதிரி ஆகி லைட்டாக போல்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்க்ரப் போட்டதுனால இப்போ அடுத்து வந்து டோனர் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து இந்த ரோஸ் டோனர் இல்லைனா இந்த குக்கும்பர் பயோட்டிக்கோடது ஆனால் இது எனக்கு லைட்டாக வந்து முகத்தில் போட்டால் எரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை லைட்டாக ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணிவிடுவேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்டா போதும் ஸோ டோனர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் காஞ்சிடும்ல அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஃபேஸ் பேக்கு ஏதாவது ஒரு பேக்கு முக்கால்வாசி முல்தானி மெட்டி தான் போடுவேன் முல்தானி மெட்டியில் வந்து இந்த ரோஸ் வாட்டர் இருக்குல்ல ஒரு நிமிஷம் இந்த ரோஸ் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேக் மாதிரி போட்டுடலாம் நீங்கள் கடலை மாவு தயிர் அது கூட போட்டுக்கலாம் கடலை மாவு தயிர் லெமன் ஜூஸ் இது வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இதை தான் போட போகிறேன் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் ஸோ இது வந்து அது என்னது ஒன்று வந்து நீங்கள் ஆலோவரா ஜெல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கிடைக்கும்ல இந்த ஜெல்லு ஏதாவது மாய்ஸ்சரைசிங்காக இருக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா வந்து இப்போ நான் டூர் போயிருந்தேன்ல இந்த 
எங்க போனேன் அதுவே மறந்துட்டு இது பூவார் பூவார் போயிருந்தேன்ல இப்போ ஒரு இதுக்கு கிளப் மஹேந்திரா அங்கே வந்து உள்ள இதில் இந்த ரோஸ் ஃபேஸ் க்ரீம் வாங்கினேன் இதை லைட்டாக ஃபேஸில் போட்டால் மாய்ச்சரைசிங்காக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேக்கை வந்து இந்த முல்தானி மெட்டியும் ரோஸ் வாட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணி பேக் போட்டுடலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த முல்தானி மெட்டியில் ரோஸ் வாட்டர் ஊற்றிட்டேன்னா இப்போ வந்து இந்த விட்டமின் இ ஆயில் இருக்குல்ல ஒரு நிமிஷம் அந்த டப்பா இங்கே என்ன இருக்கு ஓகே இது ஒரு பவுலில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் சரி விட்டமின் இ ஆயிலில் வந்து லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸில் போட போகிறேன் பாருங்கள் ஃபேஸ் பேக் போட்டாச்சு நீ அது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாக வைப் பண்ணிட போகிறேன் இதுதான் என்னோடய குவிக் டென் மினிட் ஃபேஷியல் ஸோ இது வந்து ட்ரை ஆன உடனே நல்ல ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரீம் இது வந்து பயங்கர ஸ்மெல்லாக இருக்குது இது என்ன பிராண்டுனே ஆக்சுவலி தெரில சூப்பர் ஸ்மெல்லு இதை போட்டு நல்லா இருக்குது ஸ்கின்னுக்கு மாய்ச்சரைசிங்காக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் போட போகிறேன் துணியெல்லாம் மடித்து வைக்க போகிறேன் இந்த ஃபேஸ் பேக் வந்து காயிற டைமில் இது எல்லாத்தையும் மடித்து வச்சுட்டோம்னா இந்த வேலை முடியும் நீ நான் ஃபேஸ் பேக் போட்டுட்டு இப்போ போட்டிருக்கத பார்த்துட்டு பயந்தாச்சவா மகி அம்மா மௌத்த பாரு மகி அம்மா பாரு அம்மா பாரு ஓ மகி மகி கண்ண முடியுது எப்படி கண்ண முடின அப்பதான் கடிக்கவா உன்ன பயமா இருக்கா பயமா இருக்கு சொல்லு பயமாக்கு பயமாக்கு சொல்லிரு என்னது எங்க போனோம் நீ பேசு நீ பேசு எங்க போனோம் எங்க போனோம் நீ இங்கே நில்லு நீ இங்கேதான் இருக்கணும் இறங்கு எங்க போற என்னது இப்ப ஃபுல்லா பேசுறது இப்படிதான் அது தலைய பாருங்க மகா முடிய கண்டிடா இங்க வா கிட்ட வா ஃபுல்லா ஷாம்பு ரெண்டு டூ டேஸ் முன்னாடி போட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிலே போடாட்டதுனால பரட்ட மாதிரி இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து அவளுக்கு நல்லா எண்ணெய் வச்சு தலைய வந்து ஜட போடலான்னு இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து அவளுக்கு என்ன ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்க இதுதான் யூஸ் பண்றேன் ஸோ இதுதான் நாங்கள் இப்போ குக்கிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுறது வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் ஹேரு ஃபேஸு அந்த மாதிரி எதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி இப்போ தலையை கெட்டி விட்டுட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஹேர் ரெடி பண்ணுவோம்மா ஹேரை கெட்டுவோம்மா ஓகே சிரிச்சிட்டே சில அவளுக்கு வந்து ஹேர் கெட்டணுனாலே பிடிக்காது ஏன்னா வலிக்கும் உள்ள சிக்கல்லாம் எடுத்து பண்ணாதனால அப்படி தானே சிரி 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 மூட் அவுட் தலையில் எண்ணெய் வச்சு இப்படி நல்ல ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி ஃபுல்லாக மசாஜ் பண்ணி விட்டுருவோம் அப்போ தான் எண்ணெய் வந்து என்ன வேணும் எண்ணெய் அவளுக்கும் வேணுமா இன்னும் 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 என்ன வேணும் மகி இன்னும் இன்னும் சரி இப்படி நல்ல மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கேல்பில் எல்லாம் பட்டு நல்லாயிருக்கும் ஹேர் நல்ல க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எண்ணெய் முடிக்கு மட்டும் வைக்கக்கூடாது மெயினாக அந்த ஸ்கேல்பில் தான் பண்ணணும் அதனால இப்படி நல்ல மசாஜ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோ பாருங்க மகாக் தலையை நல்லா கெட்டியாச்சு முடிய திரும்ப மகா ஸோ தூக்கி போனி போட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா வச்சு பின்னி போட்டாச்சு ஓகே நீ போ நெல்லு வரேன் ஓகே இப்போ அடுத்த வேலை பார்க்கலாம் பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கல்ல உங்கள் பழைய வீடை காணிங்கன்னு ஸோ இதுதான் எங்கள் பழைய வீடு இது மாடி மாடியில் இப்படி ஏறி வந்தோன்னா இங்கே வந்து ஒரு செட் அவுட்டு அப்புறம் இது ஒரு ஹாலு இது ஒரு சின்ன பெட்ரூம் மாதிரி அது கிச்சன் அதாவது அது ஒரு ரூம் மாதிரி அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பெட்ரூம் அங்கே பாத்ரூம் இருக்கும் நல்ல பழைய வீடு இப்போ தான் பெயிண்டிங் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு வாடகை கொடுக்கறதுக்கு ஸோ இது கீழே வந்து கீழே போனோன்னா கீழே வந்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஹால் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் திங்ஸ் இருக்கு அதை மாத்திரணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே கிச்சன் எல்லாமே பயங்கர டர்ட்டியாக இருக்கு ஏன்னா வந்து இப்போ தான் பெயிண்டிங்லாம் நடந்துச்சு நீ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ரெண்ட்டு கொடுக
ஸோ இதுதான் எங்களோட ஓல்ட் ஹவுஸ் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல 